Tarly Institute of Science in the online YouTube channel. This talk like a good soul. SLC Parishik, our son of a Tayar and Kutakuna, Kutil Kayula. Added the Kunus chapter, Kaina video, Namudan again. In the other chapters, Naru, Anju, Padabagan, in the number, even a Charsia. If you have a very important title, you can see the name of 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 Margaret Lakers are the matter. Parameter to the Mulongal Nurmicha. Like, Edan said, Longal and Nurmana, and Alagila Nurmana, Edi and Ipanabad and Adim, number of Padigam, Padigam. Turan number Idimina Nurmana, Alagil Idimina Ironda manufacturing, aluminum pegan and dark, copper extracting, copper and refining, Turangia, all the possible island on each other to the Mulodigam. Okay, Namukaram. Ibo, a long normal in the late part of our number of participants of the water, banana butter, Ru Salaman, Ayi, Alangla, Ors, Lay. In the Ayi, Alangla, Ors, in the Lanapu, or the Vecta Maita. Lay. Either Uriloham, Namu, the Richelica, when you be over to Duna, I'll over the day, Dan to win it. Alangla, I'll over some of uh, or no, Why did you be a little 
അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ലോഹം നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ നിർമ്മാണത്തിൽ പല മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടത് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ലോഹ നിർമ്മാണത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു മെറ്റല് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഓറിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെ എക്സ്ട്രാക്ടഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ അല്ലെ ദെൻ ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റീഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ അഥവാ ലോഹ ശുദ്ധീകരണം ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റല് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെ ലോഹം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എത്ര ദിവസം നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ മെറ്റൽ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓറിനകത്ത് ധാരാളം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇതിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആദ്യം ലോഹം എർത്ത് ദിവസം കിട്ടുന്ന ലോഹത്തിന്റെ ധാതു എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രീകരിക്കാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അയരിന്റെ സാന്ദ്രണം എന്നതാണ് ഓക്കെ അയരിന്റെ സാന്ദ്രണത്തിൽ നാല് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ലിബിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആണ് ലിബിഗേഷൻ അഥവാ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുക എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അഥവാ പ്ലവന പ്രക്രിയ അപ്പൊ മൂന്നാമത് മാർഗം മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് കാഗ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുക നാലാമത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം ഈ മൂന്ന് മാർഗവും അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത് മാർഗം ഉപയോഗിക്കാൻ ലീച്ച് ഓക്കെ ഇത് ലിബിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുക എന്നതാണ് ഓക്കെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജലമാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അരി വെള്ളത്തിട്ട് കഴുകാറുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ചെളിയും കൂടിയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി അരി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ചെളിയും കൂടിയൊക്കെ പൊങ്ങി നിൽക്കും അല്ലെ സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോഹത്തിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ട് ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജലമാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും ആ മാർഗമാണ് ഇത്ര ഇപ്രകാരം ലോകത്തെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാന്ദ്രീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്രകാരം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിന് ഉദാഹരണം പഠിച്ചു വെച്ചു പോവാം ഓക്സൈഡ് അയിരുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിനെയാണ് ഇപ്രകാരം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സ്വർണം ഗോൾഡ് ഇപ്രകാരം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്താണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്നത് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രധാനമായിട്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ലോക പ്രദേശം ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് ഉദാഹരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫൈഡ് അരികളാണ് അതിലുദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അതായത് മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ഓറിന് സാന്ദ്രത കുറവുമാണെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഫ്രോത്ത ഫ്രോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഈ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക മാലിന്യങ്ങൾ സാന്ദ്രത കുറവും നമ്മുടെ ലോഹത്തിന്റെ ധാതു സാന്ദ്രത കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ ലോഹ സാന്ദ്രത കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ ലിബിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമത് മാർഗം മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ഇരുമ്പും മണ്ണും ചേർന്ന വിസ്തൃതമാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുമ്പിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെ ആ മാർഗമാണ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയൺ തന്നെ ഇതാ ഇരുമ്പ് അയൺ ഡൈക്സൈഡിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോ പ്രകാരമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലീച്ചി ലീച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുയോജ്യമായ രാസവസ്തുവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലുമായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനം നടത്തി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലോഹത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മാർഗമാണ് ലീച്ച് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്ന ലോഹം അലുമിനിയമാണ് ഓക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ
ഓറിന് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വിധേയമാക്കണം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെഡൽ ഫ്രോം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ സാന്ദ്രീകരിച്ച ആയിട്ട് നിന്ന് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഓറിനെ അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത് ആ ഓക്സൈഡിനെ റിഡക്ഷൻ വിധേയമാക്കുക റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓക്സൈഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് നിരോക്സീകരണം ഓക്സൈഡിന്റെ നിരോക്സീകരണം ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുക രണ്ടാമത് ഓക്സൈഡിന്റെ നിരോക്സീകരണം ഓക്കെ അതായത് മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രീകരിച്ച ആയതിനെ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുക രണ്ട് നിരോക്സീകരണം ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് കാൽസിനേഷൻ റോസ്റ്റിംഗ് കാൽസിനേഷൻ അറിയാതെ എന്താ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഹത്തിന്റെ ധാതുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിനെ അയലിനെ അതിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എയറിന്റെ ആക്സൻസിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് സാധനം ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഈ മാർഗത്തെയാണ് കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കട്ട മെറ്റൽ ഓറിനെ എയറിന്റെ ആക്സൻസിന് ഓറിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് അതിനേക്കാളും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചൂടാക്കണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇപ്രകാരം ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ കാർബണൈറ്റ് സോൾ കാർബണൈറ്റിന്റെ കാൽസിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാറുണ്ട് അതാണ് സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് കാൽസിനേഷൻ വിധേയമാക്കിയാൽ നമുക്ക് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ച കാൽസിനേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും സിങ്ക് കാർബണേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് അരികളെ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ കാൽസിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ റോസിംഗ് റോസിംഗ് ചിലപ്പോൾ റോസിംഗ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം എന്താ റോസിംഗ് വെച്ചാൽ ഓർമ്മ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് റോസിംഗ് റോസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ കാൻസലേഷൻ ചെയ്യുന്ന വായു ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വായു മെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താലാണ് റോസിംഗ് അതായത് ഓർ എടുത്ത് അതിന്റെ എയർ അതിന് എയറിന്റെ പ്രസൻസ് ശ്രദ്ധിക്ക എയറിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഓർ എടുത്തത് എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ അതിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോലിനേക്കാളും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇപ്രകാരം ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ലോഹത്തിന് എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ കോപ്പർ സി ടു എസ് സി യു ടു എസിനെ എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് സി യു ഒ ആയിട്ട് മാറും കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോ റോസിംഗ് എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി ടു എസ് എഴുതണം കാൽസിനേഷൻ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് എഴുതണം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചേരുമ്പോൾ ചേർക്കുന്ന കോടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചു വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ പിന്നീട് ഓക്സൈഡിനെ നിരോക്സീകരിക്കണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തണം ഓക്കെ നിരോക്സീകരിക്കാനായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ നിരോക്സീകാരി അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ അനുയോജ്യമായ നിരോക്സീകാരികൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോഹങ്ങളെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇരുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരോക്സീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാർബൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇനി ഓരോ ലോഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിരോക്സീകാരികൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ നിരോക്സീകരിച്ച് ലോഹത്തെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ശക്തിയേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജന്റ് വേണം നിരോക്സീകരിക്കാൻ ഓക്കെ അതിന് പിന്നെ വൈദ്യുതി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നു ഓക്കെ വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയേറിയ നിരോക്സീകാരി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് റിഫൈനിങ് ആണ് റിഫൈനിങ്ങിന് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലിക്വേഡ് ഷിഫ്റ്റ് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് റിഫൈനിങ് ലിക്വേഷൻ ആ പേര്
അതിനെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിനെ ചൂടാക്കിയാണ് ഓക്കെ ടിന്നും ലഡ്ഡും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ മുരുകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഫർമസിന്റെ ചൈന പ്രതലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിശ്രിത ഗ്രോമുകളുടെ മിശ്രിതം എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കും അങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ മെട്ടിംഗ് ഓയിൽ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവണാങ്കം കുറഞ്ഞ ടിന്നും ലഡ്ഡും മുരുകിയൊഴി കുറഞ്ഞ താപനിലയിലൊന്നും ഈ ഇരുമ്പും കോപ്പറൊന്നും ഉരുകില്ല അതൊക്കെ ഉരുകണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തിന് മുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രവണാങ്കം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ലോഹങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ലോഹങ്ങളുടെ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് ദ്രവണാങ്കം കുറഞ്ഞ ലോഹത്തെ ഉരുക്കി നമുക്ക് വേർതിരിക്കാനാകും ഉദാഹരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിന്നും ലഡു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വേദനം വഴിയും ലോഹത്തെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും സ്വേദനം അഥവാ ഡിസിലേഷൻ അല്ലെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ലോഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിലേഷൻ ഡിസിലേഷൻ നമുക്കറിയാം തിളനിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മിശ്രത്തിൽ നിന്നും ആ ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റല് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന മാർഗം സ്വേദനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്രകാരം വേർതിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഉദാഹരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി ഇതെല്ലാം ഇപ്രകാരമാണ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് സ്വേദനം വഴി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിഫൈൻ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ലോഹ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിഫൈൻ ഇപ്രകാരം വേർതിരിക്കുന്ന ലോഹത്തിന് ഉദാഹരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ കോപ്പറിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നിരോക്സീകരിക്കാം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നിരോക്സീകരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിരോക്സീകരിക്കാൻ ഉപയോഗ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലോഹമായിരിക്കണം ആനോഡിൽ വെക്കേണ്ടത് അതേ ലോഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ലോഹമായിരിക്കണം കാതോറിൽ വെക്കേണ്ടത് അതായത് നെഗറ്റീവ് ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ലോഹം ശുദ്ധ ലോഹം കാതോറിലും വെക്കണം പിന്നീട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പർ സൾഫേറ്റും സൾഫേറ്റ് യാത്രയും ചേർന്ന മിശ്രിതമായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം കോപ്പറിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീക്കർ അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൾഫീരിക് ആസിഡുമാണ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ലോഹം അത് ആനോഡിൽ വെക്കണം ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ലോഹം അത് നമ്മൾ ആനോഡിൽ ക്രമീകരിച്ചു ശുദ്ധ ലോഹം അത് കാതോറിൽ ക്രമീകരിക്കും ഇത് കോപ്പറിന്റെ ശുദ്ധ ലോഹമാണ് കോപ്പറിന്റെ ശുദ്ധ ലോഹം ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ഇംപ്യുവർ ലോഹം ശ്രദ്ധിക്കണം ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള റോഡ് ആനോഡിൽ ആനോഡിൽ കാതോറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആനോഡാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ചാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനല് കാതോഡ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആനോഡ് ഇപ്രകാരം കണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഇംപ്യുവർ റോഡ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ കോപ്പർ ആറ്റം എന്തായിട്ട് മാറും സി യു ടു പ്ലസ് അയൺ ആയിട്ട് മാറും വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം അവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ അത് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആനോഡ് ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആനോഡിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ അഥവാ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആ ഇലക്ട്രോണിന് താഴെയായിട്ട് കൂമ്പാരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇവിടെ ആനോഡിന്റെ താഴെയായിട്ട് അടിയുന്ന ഇംപ്യൂരിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ആനോഡ് മട്ട് സ്വർണം പോലുള്ള വില പിടിച്ച ലോഹങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണും അതുകൊണ്ട് കോപ്പറിന്റെ റിഫൈനിങ് തികച്ചും ലാഭകരമാണ് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെയും സൾഫിരിക് ആസിഡിന്റെയും രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന മിശ്രമമാണ് ഇവിടെ
ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതില് ഇത് കാനോയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കാനോസ് ഇതാനോയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ലോക നിർമ്മാണത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക ഫോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക അതിന്റെ സാന്ദ്രീകരണം നാല് മാർഗം ഡിവിയേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് പ്രോത്ത പ്രോട്ടേഷൻ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നൈറ്റ്രജി സെപ്പറേഷൻ ലീജി ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഡിവിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സൈഡ് ആയി ഓക്സൈഡ് ഓർഡർ ഫ്രോത്ത് പ്രോട്ടേഷൻ വഴി വേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ച സൾഫൈഡ് ഓക്സ് പറയാം എന്തിന്റെ സൾഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ വഴി വേർത്തിരിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ അയൻ കൊടുക്കാം ലീച്ചി വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലുമിനി കൊടുക്കാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം നമ്മളെ മറക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് സാന്ദ്രീകരിച്ച് സാന്ദ്രീകരിച്ച് ആയിരുന്നു ലോഹം വേർത്തിരിക്കുക അതിന് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ മറ്റൊന്ന് റിഡക്ഷൻ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ കാൽസിനേഷൻ റോസിംഗ് എന്താ കാൽസിനേഷൻ എന്താ റോസിംഗ് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് പോകാം ഓക്കെ മെറ്റലിന്റെ ഓരോ വായു ഇല്ലാതെ ചൂടാക്കിയ മെറ്റിംഗ് വേണ്ടിയേക്കാളും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ചൂടാക്കിയ അത് കാൽസിനേഷൻ മെറ്റിംഗ് അതായത് അതിന്റെ ദ്രവനിലേക്കാളും കുറഞ്ഞ താപനില കൊടുക്കണം അതായത് മെറ്റൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ സാധനം ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ അതർ റിയാക്ഷൻസ് അവിടെ നടക്കും അതുകൊണ്ട് മെൽട്ടിംഗ് പോയിനേക്കാളും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറഞ്ഞ താപനിലെ ചൂടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വായു ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാൽസിനേഷൻ അതേ പ്രവർത്തനം വായു വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യും കാൽസിനേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ കാർബണേറ്റ് ഓടുകളെയാണ് റോസിംഗ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ കോപ്പറിന്റെ സൾഫേറ്റ് അതിന് റോസിംഗ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാം പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ ആ ഓക്സൈഡിനെ റിഡക്ഷൻ നടത്താം റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ സ്യൂട്ടബിൾ റിഡക്ഷൻ ഏജൻസി ഉപയോഗിക്കണം കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിയാശീലം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി അഥവാ രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കൂടുതലുള്ള ലോഹങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് റിഫൈനിങ് ആവശ്യം റിഫൈനിങ് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലിക്വേഷൻ അല്ലെ അതായത് ഉരുക്കി വേർതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഉരുക്കി വേർതിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം വെച്ചാൽ പിന്നും ലഡ്ഡു എഴുതി വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ മാർഗം സ്വേദനമാണ് സ്വേദനം വഴി വേർതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കാഡ്മിയം ഉണ്ട് മെർക്കുറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് അല്ലെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ മാർഗം ഇലക്ട്രോണിക്ക് റിഫൈനിങ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്ക് റിഫൈനിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആനോഡിൽ ഇമ്പ്യൂർ റോഡ് അഥവാ സാന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട സോറി ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ലോഹം കാതോറിന് ശുദ്ധ ലോഹം ലോഹത്തിന്റെ ലവണലായന് ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്രമീകരിക്കണം അത് വെച്ച് കോപ്പറിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നമ്മൾ കണ്ടു കോപ്പർ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഇംപ്യൂർ റോഡ് ആനോഡിലും പ്യൂർ റോഡ് കാതോറിലും കോപ്പർ സൾഫേറ്റും സൾഫിരിക് ആസിന് ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇതാണ് സി യു യു സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ കാതോറിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇതാണ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ് സി യു അതായത് ഇവിടുത്തെ കൊടുക്കുന്ന ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സൊല്യൂഷന്റെ കോപ്പർ ആയനങ്ങൾ എടുത്ത് കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് മാറും ഇതേ പ്രവർത്തനം തന്നെ തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു കാതോറിൽ ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇരുമ്പിന്റെ നിർമ്മാണം അല്ലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മിക്കവാറും നമുക്ക് ഈ വർഷം പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ഭാഗമാണ് ഇരുമ്പിന്റെ നിർമ്മാണം അല്ലെ അയൺ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ അയൺ ഒരു ലോഹം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ ധാതുവിനെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ഏത് ധാതുവാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ധാതുവിന് അതിന്റെ അയൻ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആ ധാതു എന്ന ലോഹത്തെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം ധാതു പ്രകൃതി സുലഭമായിരിക്കണം അതായത് അഭാണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെ ലോഹാംശം കൂടുതലായിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലോകത്തിന്റെ ധാതുവിനെ
പിന്നെ ലേയ മാലിന്യങ്ങളും ഏറെ കുറെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും അത് കഴിഞ്ഞ് ലഭ്യമാകുന്ന ഹെമറ്റൈറ്റിനെ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഇരുപത് മാർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂളയാണ് അല്ലെ ഫർണസ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോ രണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെമറ്റൈറ്റ് എടുത്ത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ഇടുന്നു അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ആ ഹെമറ്റൈറ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചേർക്കണം കോക്ക് ചേർക്കണം അല്ലെ കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാർബൺ അല്ലെ കാർബൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോക്ക് അപ്പൊ കോക്ക് ചേർക്കണം കൂടാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലക്സും ഉപയോഗിക്കണം ഫ്ലക്സ് ആയി നമ്മൾ കാൽസ്യം കാർബനേറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് അവിടെ ഫ്ലക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഫാർമസിനകത്ത് അല്ലെ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഫാർമസിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഫാർമസിൽ വെച്ച് ഇതിനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് നിരോക്സീകരിച്ച് ഇരുമ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്നും വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ട് അതായത് ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹെമറ്റൈറ്റ് എടുത്ത് ഫോർമസിലേക്ക് എടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഹെമറ്റൈറ്റ് കോക്ക് ചേർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കോക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ കാർബൺ അല്ലെ കോക്ക് കാർബൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനം അല്ലെ എന്താ മക്കളെ കോക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് കാർബൺ ആണ് കാർബൺ ഓക്കെ കോക്ക് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക കോക്കിനും ഫാർമസിൽ നടക്കുന്ന രാസമാറ്റം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാം അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിങ്ങനെ കോക്ക് ഫർണസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫർണസിനകത്ത് ഉന്നത ഊഷ്മാവുള്ള വായു ഉണ്ട് ആ വായുവിലെ ഓക്സിജനും നമ്മൾ കോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാർബണും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നാൽ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രൂപപ്പെടും തുടർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫർദർ റിയാക്ട് വിത്ത് മോർ ഓക്സിജൻ സോറി മോർ കാർബൺ ടു ബിക്കം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇയാളാണ് ഇവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റിഡക്ഷൻ ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിഡക്ഷൻ ഏജന്റ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വെച്ച് റിഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുമ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോക്കിൽ ഫർമസിൽ നടക്കുന്ന രാസമാറ്റം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് രാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്നെ അയാളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാലിന്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിലിക്ക എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സിലിക്ക എസ് ഐ ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗാന ഓക്കെ ഗാന ഗാന ഓക്കെ ഗാൻ എന്ന് എഴുതി നോക്കരുത് ഗാൻ ആണ് ജി എ എൻ ജി യു ഇ ആണ് ഗാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അയാളിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാലിന്യം സിലിക്കയാണ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാങ് ഗ്യാങ്ങിനെ ഇവിടുന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം ഇരുമ്പ് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്യാങ്ങിനെ നീക്കം ചെയ്യണം ഗ്യാങ്ങിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ ഗ്യാങ്ങിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഫ്ലക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ ഫ്ലക്സ് ഫർമസിൽ നടക്കുന്ന രാസമാലിന്യം ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതിലാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് ഫർമസിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബനേറ്റ് ഫർമസിൽ വെച്ച് വിഘടിച്ചു കൊണ്ട് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഫ്ലക്സ് ഫർമസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന രാസമാലിന്യം എന്താ ഫ്ലക്സിന് ഫ്ലക്സ് ഫർമസിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഹെമറ്റൈറ്റിലെ മാലിന്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാന മാലിന്യമായിട്ടുള്ള ഗ്യാങ്ങുമായിട്ട് കൂടി ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഫർണസ് ഫ്ലക്സ് നടക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് അത് ഇരുമ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാലിന്യമായ സിലിക്കയുമായിട്ട് കൂടി ചെയ്യും എസ് ഐ ഒക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് സി എ എസ് ഐ ഒ അതായത് ഇത് ഫ്ലക്സ് പ്ലസ് എസ് ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാങ് ഫ്ലക്സും ഗ്യാങ്ങും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സി എ എസ് ഐ ഓക്കെ അഥവാ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ
aluminium nickel cobalt ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടാണ് അല്ലിക്കോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ സ്ഥിര കാരണം ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാന്തിക സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും ഇത്രയും ഘടകങ്ങൾ ചേർത്ത ഇത്രയും ഘടകങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ അല്ലിക്കോ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സ്റ്റീലുകൾക്ക് കാന്തിക സ്വഭാവം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിര കാരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അയൺ നിക്കല് ക്രോമിയം കാർബൺ എന്നിവ ചേർത്ത് തന്നെ അതായത് സെയിലിയം സ്റ്റീലിന്റെ അതേ ഘടകങ്ങൾ ചേർത്ത് തന്നെയാണ് നിക്രോം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉയർന്ന പ്രതിരോധമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരിപ്പെട്ടി അഥവാ അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ നിർമ്മിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നിക്രോം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അലുമിനിയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നമുക്ക് അറിയാം അലുമിനിയം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൾ ഹെറോൾഡ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഹാൾ ഹെറോൾഡ് പ്രോസസ്സിലൂടെ അലുമിനിയത്തിന്റെ അയലായിട്ടുള്ള ബോക്സായിട്ട് നിന്നും നമ്മൾ അലുമിനിയം നിർമ്മിക്കുന്ന മാർഗം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അലുമിനിയം നിർമ്മാണം അലുമിനിയം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന അലുമിനിയത്തിന്റെ ധാതു എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സൈഡ് ആണ് ബോക്സൈഡിനെ പിന്നെ സാന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് അലുമിനിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഹാൾ ഹെറോൾഡ് പ്രക്രിയ വഴിയാണ് അലുമിനിയം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് അലുമിനിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതുമായിട്ട് ബോക്സൈഡ് എടുക്കുക ബോക്സൈഡിന്റെ ലീസിംഗ് വിധേയമാക്കണം എന്നാൽ ലീസിംഗ് അനുയോജ്യമായ രാസവസ്തുവുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് രാസപ്രവർത്തനം വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുവിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർഗം അല്ലെ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അലുമിനിയം എടുത്ത് അതിന്റെ ധാതു എടുത്തത് അതിനെ ലീച്ചിങ് ഉദയമാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ അനുയോജ്യമായ മിക്സറുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ലിക്വിഡുമായിട്ട് ഇവിടെ ഹോട്ട് എണ്ണയാണ് ചേർത്തിട്ട് ബോക്സൈഡിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സോഡിയ അലുമിനിയം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർത്തു ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത ആ രാസ പദാർത്ഥം എന്താ അത് തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയളവിൽ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കൂടിയളവിൽ എന്നിട്ട് അതിന് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അലുമിനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടും എ എൽ ടു ഓ ത്രീ അതാണ് എ എൽ ടു ഓ ത്രീ അഥവാ അലുമിനം ലഭ്യമാകും ഓക്കെ അലുമിനം ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അലുമിനെ അയൺ ടാങ്കിൽ വെച്ച് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നിരോക്സീകരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ലഭ്യമാകും അലുമിനിയം ലഭ്യമാകും ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഈ അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോണിക്സ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനെ ഉരുക്കണം അലുമിനിയം ഉരുക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ് കാരണം അതിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ദ്രവനില വളരെ കൂടിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് അലുമിനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എ എൽ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ ഉരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ക്രയോലൈറ്റിൽ ചേർക്കണം ക്രയോലൈറ്റിൽ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് അലുമിനം അലുമിനം എടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രയോലൈറ്റ് ചേർത്ത് ആ മിശ്രിതമാണ് അയൺ ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അലുമിനം എടുത്തത് അയൺ ടാങ്കിൽ അലുമിനെ ക്രയോലൈറ്റുമായിട്ട് ചേർത്ത് അയൺ ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നു അയൺ ടാങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം മാതൃകയാണ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അലുമിനം എടുത്തിട്ട് അയൺ ടാങ്കിനകത്ത് വെക്കണം അലുമിനം ക്രയോലൈറ്റുമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അയൺ ടാങ്കിൽ ആ മിശ്രിതം എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ അയൺ ടാങ്കിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഈ കട്ടിയുള്ള വരയുണ്ട് കറുത്ത വര അതാണ് കാർബൺ ലൈനിങ് കാതോട് ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റോഡുകൾ കാർബൺ ദണ്ട് ആനോഡുകളാണ് കാർബൺ റോഡ് ആനോഡാണ് ഓക്കെ കാർബൺ ദണ്ട് ആനോഡാണ് ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കാർബൺ ലൈനിങ് കാതോട് നെഗറ്റീവ് ഇത്
ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുത പ്രവാഹം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പ്രവഹിക്കും ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വർക്കിംഗ് ആ രണ്ട് ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അലുമിനം എടുക്കുന്നത് ക്രയോലൈറ്റ് ലേപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അലുമിനം ക്രയോലൈറ്റ് ലേപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്ന് അലുമിനം ക്രയോലൈറ്റ് ലേപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അലുമിനയുടെ ദ്രവണാംഗം കുറയും ഒരു കാര്യം ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം അലുമിന അതിന്റെ ദ്രവണാംഗം കുറയും രണ്ടാമത് അലുമിനയുടെ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് റീസൺ ആണ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉരുക്കിയ ക്രയോലൈറ്റും അലുമിനയും ചേർന്ന് മിക്സർ അയൺ ടാങ്കിൽ വെച്ച് കാർബൺ ലൈനിയും കാതോടും കാർബൺ എന്ന ആനോടും വെച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നടത്തുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അലുമിനം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ടു എ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു മൈനസ് അയോണുകളായിട്ട് രണ്ട് അയോണുകളായിട്ട് അലുമിനം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന അലുമിനിയം അയോണുകൾ സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ച് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അലുമിനിയം ആറ്റമായി മാറും അഥവാ റിഡക്ഷൻ നിരോക്സീകരണം റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് കാതോ ഓക്കെ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് കാതോ കാതോയിൽ അലുമിനിയം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അലുമിനിയം മാറ്റമായി മാറും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരുക്കിയ അലുമിനിയും ക്രൈലൈറ്റും ചേർന്ന മിശ്രിത് നമ്മൾ അയൺ ടാങ്കിൽ വെച്ച് കാർബൺ ടാങ്കിയും കാതോടും വെച്ച് കാർബൺ ടെന്ത് ആനോഡുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ അലുമിന ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അവിടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അലുമിനം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അലുമിനിയം അയോണും ഓക്സൈഡ് അയോണും ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അലുമിനിയം അയോണുകൾ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം ആറ്റമായി മാറും ഓക്കെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ ആനോഡ് ഓക്സൈഡ് അയോണുകൾ ടു ആ ടു മൈനസ് അയോണുകൾ ഓക്സീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓറ്റു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ അടങ്ങിയ കാരണം രണ്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തോ ഓക്സിജൻ വാലൻസ് രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഓക്സിജൻ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓറ്റു ആയിട്ട് മാറും ഇത് ആനോഡിക് റിയാക്ഷൻ അഥവാ ഓക്സീകരണം അഥവാ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആനോഡിൽ അലുമിനിയവും സോറി കാതോഡിൽ അലുമിനിയവും ആനോഡിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അലുമിനിയം കാർബൺ ലൈനിയും കാതോഡിലാണ് വന്നടിക്കുന്നത് ആ അലുമിനിയം ദ ഈ ഫ്ലഗ് വഴി വേർതിരിച്ചെടുത്ത് വിവിധ ഗാർഹികവും വ്യാവസായികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം കൂടെ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ആനോഡ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആനോഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കാർബൺ ദണ്ട് ആനോഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ഈ ദണ്ടുകൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മറ്റു പകരം പുതിയ കാർബൺ ദണ്ടുകൾ അവിടെ വെക്കണം അതിന്റെ കാരണം പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും കാരണം കാർബൺ ദണ്ട് ആനോഡിൽ വന്ന് അടിയുന്ന ഓക്സിജൻ കാർബണുമായി ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു അവിടെ നടക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർബൺ ദണ്ട് ആനോഡ് അവിടെ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാർബൺ ദണ്ട് ആനോഡ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി പകരം പുതിയത് വെക്കണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും എടുത്ത് മാറ്റി അത് വീണ്ടും പുതിയത് വെക്കണം സ്പെസിഫിക് ഇന്റർവെൽസിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാർബൺ ദണ്ട് ആനോഡ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിന്റെ റീസൺ ചോദിച്ചാൽ പറയണം കാർബൺ ദണ്ട് ആനോഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ കാർബണുമായി ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആയതിനാലാണ് ഇവിടെ കാർബൺ ദണ്ട് ആനോഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്
അലുമിനിയം അലുമിന വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അലുമിനിയം അയോണും ഓക്സൈഡ് അയോണുമായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അലുമിനിയം നിന്നും അലുമിനിയം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഓർക്കുക അലുമിനിയത്തിന്റെ ധാതു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അയിലായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോവറായിട്ട് പരിഗണി പരിഗണിക്കുന്ന ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ബോക്സൈറ്റിനെ ഈ ഫ്ലോഡായകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് ചോദ്യം വരിക ഫ്ലോഡായകൾ ഇങ്ങനെ തരും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോളം ബ്ലാങ്ക് ആയി ആ വിട്ട ഭാഗം നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോഡായകൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ടെക്സ്റ്റുള്ള പോലെ തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്ലോഡായകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിന് ബോക്സൈറ്റ് എടുത്തു അതിന് ഹോട്ട് എനേഴ്സുമായിട്ട് ചേർക്കുന്നു ഡിസി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് സോഡിയ അലുമിനേറ്റ് സോഡിയ അലുമിനേറ്റ് അരിച്ചെടുത്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അരിച്ചെടുത്ത് സോഡിയ അലുമിനേറ്റ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോ ഓക്സൈഡ് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടിയ അളവിൽ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോ ഓക്സൈഡ് അത് വീണ്ടും അരിക്കാം അരിച്ച് ഇൻബീറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അലുമിനിയം കിട്ടും അലുമിനിയം അയൺ ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നടത്തി അലുമിനിയം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറ്റൊരു കാര്യം അലുമിനിയം പിന്നെ ദ്രവണാങ്കം അഥവാ മാറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ ഉയർന്നതാണ് അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ക്രൈലൈറ്റ് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഗുണം കൂടി എന്താണ് അലുമിനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കും ഓക്കെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് അയൺ ടാങ്കിൽ വെച്ച് വൈദ്യുതി സ്ട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അലുമിനിയം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അലുമിനിയം അയണം ഓക്സിജൻ അയണം ഉണ്ടാകും കാതോത്തിൽ നിന്ന് അലുമിനിയം അയണം ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അലുമിനിയം മാറ്റമായിട്ട് മാറും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആനോയിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ അയണുകൾ നാല് ലക്ടോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ എന്നിട്ട് ഓറ്റു ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മക്കളെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക മറക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ബാക്കി പാഠഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും അതുവരെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുവരെ നന്ദി